everyone welcome to our channel day before jndu exam in this video we are going to discuss about the five phases of the cloud migration so if you haven't watched the video previous one cloud migration go and watch that and after that only you will be uh, clearly i understand this uh, what the phases are there in cloud migration and let's get started ఫస్ట్ క్లౌడ్ మైగ్రేషన్ అంటే ఏంటి అనేది ఆ వీడియో చూసి వస్తే మీకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది లేకపోతే ఏంటి మైగ్రేషన్ ఏంటి అని మీకు డౌట్ రావచ్చు సో క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ ఈజ్ ద ఫ్యూచర్ సో క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ అనేది ఫ్యూచర్ అని మన అందరికీ తెలుసు ఎందుకంటే కాస్ట్ ఎఫిషియంట్ పేపర్ యూజ్ ఇన్ని ఇన్ని అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి అండ్ ఇట్ ఈస్ క్విక్లీ బికమింగ్ ద మోస్ట్ డామినెంట్ ఐటీ సెక్టర్ సో ఇది ఆల్రెడీ అయిపోయింది డామినెంట్ ఐటీ సెక్టర్ అయిపోయింది అండ్ మైగ్రేటింగ్ యువర్ ఎంటైర్ ఆర్గనైజేషనల్ స్ట్రక్చర్ టు ద క్లౌడ్ బేస్డ్ ప్లాట్ఫామ్ హ్యాస్ నెవర్ బీన్ ఈజియర్ సో మనకు ఒక పెద్ద ఈ ఆర్గనైజేషన్ అనేది ఉంటే దాంట్లో ఉన్న డేటా మొత్తంని క్లౌడ్లోకి పంపించడం అనేది ఇట్స్ నాట్ అన్ ఈజీ టాస్క్ ఇట్స్ అ బిగ్ డీల్ యాక్చువల్లీ అండ్ ద ఎ వెల్ డిజైన్డ్ అండ్ ద సౌండ్ క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్ క్యాన్ వ్యారీ Uh, can very easily transform the way you do business. So, మన ఎంతో మంచి వెల్ డిజైన్ ప్లాట్ఫామ్ ఉంటుందో దాంట్లోకి మన డేటాని మాత్రమే స్టోర్ చేయాలి డేటాని స్టోర్ చేసినప్పుడు మాత్రమే మన బిజినెస్ సేమ్ వేలో రన్ అవుతుంది ఎ సింపుల్ ఫైవ్ స్టెప్ ప్రోగ్రామ్ ఎన్షూర్ స్మూత్ అండ్ క్లౌడ్ స్మూత్ క్లౌడ్స్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ట్రాన్సిషన్ ఫాలోయింగ్ ఆర్ ద బెనిఫ్ డిఫరెంట్ ఫేజ్ ఆఫ్ ద క్లౌడ్ మైగ్రేషన్ సో దాంట్లో ఫేజెస్ ఏంటి అనేది చూద్దాం స్టెప్ వన్ ప్లానింగ్ అండ్ ప్రిపరేషన్ ఫస్ట్ మంచి ప్లాన్ అండ్ ప్రిపరేషన్ ఉండాలి ఒక డేటాని మనం మన ఆర్గనైజేషన్ నుంచి క్లౌడ్లోకి పంపిస్తున్నాం అంటే అండ్ దిస్ స్టెప్ ఇన్వాల్వ్స్ డెవలపింగ్ ఎ సాన్ బిజినెస్ కేస్ బిజినెస్ కేస్ ఈజ్ అ డాక్యుమెంట్ దాట్ అడ్రెసెస్ వై యూ నీడ్ టు మైగ్రేట్ ఇన్ ద ఫస్ట్ ప్లేస్ సో మనకి ఒక కేస్ కేస్ అంటే ఏంటంటే డాక్యుమెంటేషన్ అనేది ఉండాలి ఎందుకు అసలు మన డేటాని మనం క్లౌడ్లోకి పంపిద్దాం అనుకుంటున్నాం అనే దానికి మనకు ఒక డాక్యుమెంట్ ఉండాలి అండ్ ఇట్ ఆల్సో డబుల్స్ అప్ యాజ్ ఎ కాంప్రహెన్సివ్ అనాలిసిస్ ఆఫ్ ద ఎంటైర్ కంపెనీ అండ్ ఇట్స్ వేరియస్ అప్లికేషన్స్ సో దాంట్లో అన్ని రాసి ఉండాలి మన అప్లికేషన్స్ ఏంటి మన కంపెనీ డెవలప్ చేసిన అవన్నింటిని మనం అసలు ఎందుకు క్లౌడ్లోకి మైగ్రేట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం అవంతా డాక్యుమెంట్ చేసి పెట్టాలి అండ్ యూ మైట్ ఈవెన్ కమ్ అప్ విత్ ద సొల్యూషన్ ఫర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇన్ ద మైగ్రేషన్ ప్రాసెస్ డ్యూరింగ్ ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ద బిజినెస్ కేస్ సో ఇదంతా రాసేటప్పుడు కూడా మనం ఇవన్నీ ఇంకా ఇంకా కొన్ని ఇంక్లూడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఏంటిది మైగ్రేట్ చేసేటప్పుడు ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తే వాటికి సొల్యూషన్స్ కూడా మనం రాసి పెట్టాలి కొన్నింటికి అండ్ ద నెక్స్ట్ స్టెప్ ఈజ్ టు ఫామ్ ఎ క్లౌడ్ సెంటర్ ఆఫ్ ద ఎక్సలెన్స్ మనం క్లౌడ్ సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ అనే దాన్ని ఫామ్ చేయాలంటే అండ్ దస్ ఇస్ ఈజ్ ఎసెన్షియల్లీ ఎ టీమ్ ఆఫ్ ద సీజన్ ఐటీ ప్రోస్ హూ ఆర్ ఇన్ ద చార్జ్ ఆఫ్ ద ఓవర్ సీయింగ్ ద ఎంటైర్ ప్రాసెస్ ఫస్ట్ మనకు ఒక టీమ్ ఉండాలన్నమాట ఏంటి క్లౌడ్ సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ అంటే ఒక మంచి ప్రొఫిషియంట్ ప్రో ఉన్నవాళ్ళు ఐటీలో వాళ్ళని ఒక గ్రూప్గా మనం ఫామ్ చేసి వాళ్ళని ఈ మైగ్రేషన్ ప్రాసెస్లో ఇన్వాల్వ్ చేయాలి అండ్ గుడ్ టీమ్ స్టార్ట్స్ అవుట్ స్మాల్ అండ్ గ్రోస్ యాజ్ అ ఎఫర్ట్ స్నోబాల్ సో ఇట్లా వాళ్ళని ఈ ఎవరైతే మంచి ప్రొఫిషియన్సీ ఉందో వర్క్లో వాళ్ళని ఈ ఎంటైర్ మైగ్రేషన్ ప్రాసెస్లో ఉంచాలి స్టెప్ టూలో ఏం జరుగుతుంది అంటే పోర్ట్ఫోలియో ప్లానింగ్ దిస్ ఫేస్ ఇన్వాల్వ్స్ మ్యాపింగ్ అవుట్ ద ఎంటైర్ డిపెండెన్సీస్ బిట్వీన్ ద వేరియస్ అప్లికేషన్స్ అండ్ ద డెడ్ యూజింగ్ ఎ మెథడ్ టు మైగ్రేట్ దెమ్ సో మనం ఫస్ట్ దాన్ని మైగ్రేట్ చేసేటప్పుడు ఏం చేయాలి ఎంత ఇంటర్ డిపెండెన్సీస్ అంటే ఒక అప్లికేషన్ని మనం రన్ చేయాలి క్లౌడ్లో అంటే దానికి ఏమేమి కావాలో వాటిని కూడా ఏం చేయాలి తగ్గించాలి మైగ్రేట్ చేసేటప్పుడు తగ్గించి ఆ క్లౌడ్లో చూసుకోవాలి వాటికి అంటే వాటి ప్లేస్లో ఇంకా దేని వాడచ్చు అట్లా అండ్ లాట్ ఆఫ్ దిస్ డిపెండెన్సీస్ ఆన్ ద కాంప్లెక్సిటీ అండ్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ద అప్లికేషన్స్ దెమ్ సెల్ సో వాటి ఇంపార్టెన్స్ని బట్టి మనం నడుచుకోవాల్సి ఉంటుంది అండ్ దర్ ఫోర్ ఇట్స్ అడ్వైజబుల్ టు రోల్ అవుట్ న్యూ మెథడ్స్ అండ్ టెస్ట్ దెమ్ ఆన్ ద రిలేటివ్లీ అన్ ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఈజీ అప్లికేషన్స్ ఫస్ట్ మనం మంచి అప్లికేషన్నితో అప్లికేషన్ని మైగ్రేట్ చేయడంతో కాకుండా ఒక అన్ ఇంపార్టెంట్ ఏదైనా అప్లికేషన్తో స్టార్ట్ చేస్తే సో అది మనం స్మూత్ వెళ్ళిపోతుంది మనం మైగ్రేట్ చేయడం అనేది ఎందుకు ఏదైనా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తే మనం దాని మీద ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తాం కాబట్టి అపార్
help avachu and step 3 and 4 application design and migration and validation the next two steps are usually carried out in tandem in this the applications are fo focused on individually and methods are developed to migrate them individually so prathi application ni etla etla migrate cheyali anedantha manam document chesi pettukovali usually one of the strategies from the 6 hours rehost replatform repurchase refactor retire retain so itla 3 hours in end rehost rehost ante in intavariki mana own own machines e host ga unnai ippudu enti cloud machines e host ga untai replatform mana operating system avanni mana mana own premises lo ichinam ikkada cloud lo untai so atlan repurchase refactor retire retain ivanni kotta ga ayipothe applications ki is implemented to transfer the application from the tra uh, traditional setup to a cloud based one so itla manam mana own premises nunchi cloud ki manam shift just appudu ee three six factors anetivi untai six hours and uh, fifth step end and step 5 modern operating model in final step might seem like a more formality but it's really important and edo formality kanipisthe gaani it's chaala important the performance quality of any cloud based system depends on its platform so edaina cloud based system adun performance anedi etla telustadi so therefore it's it's of uh, critical importance to ensure the cloud system you have adapted is modern and competitive so the cloud me depend cloud it is fairly easy to update and optimize so mana application anedi eppudu up to date undadaniki Correct platform a uh, cloud and uh, choose quality. This is the last, last chance to test out and update the effectiveness of the platform before beginning the cloud operation. So, man, migration start to take a Monday. Even if you can pet quality, it'll update your effectiveness, effectiveness, effectiveness under the cloud platform. Man, application kya <coughs> nee so that's it for this video. If you like the video, please like, share, and subscribe to day before JNTU exam. Bye-bye.